தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நன்னூல் பாயிரவியலில் சொல்லப்படக்கூடிய சில செய்திகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க இதில் வந்து இப்போ நம்ம இன்றைக்கி நல்லாசிரியருக்குரிய இலக்கணம் பார்க்கலாங்க இது பெரும்பாலானவர்களுக்கு இந்த நல்லாசிரியக்குரிய இலக்கணம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு நூறுபாவோட சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேங்க இதில் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இலக்கணம் நம்ம நன்னூலர் சொல்லியிருக்காருங்க அதை பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா குளன் அருள் தெய்வம் கொள்கை மேன்மை கலைப்பையில் தெளிவு கட்டுரை வன்மை நிலம் மலை நிறைக்கோள் மலர் நிகர் மாற்றியும் உலகியல் அறிவோடு உயர்குணம் இணையவும் இப்படி அமைபவன் தான் நூலுரை ஆசிரியனே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க அப்போ குளன் அருள் தெய்வம் அப்படிங்கும்பொழுது இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதில் நம்ம நல்ல இப்போ அந் நம்ம நினைக்கிற அந்த மாதிரி உயர்ந்த குளம் அந்த அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கக்கூடாதுங்க ஒரு நல்ல குடிப்பிறப்பு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குளன் உயர் குடிப்பிறப்பு சொல்கிறோம் அருளுடையவனாக இருக்கணும் தெய்வ நம்பிக்கை உடையவங்களாக இருக்கணும் மேன்மைத்தன்மை பொருந்தியவங்களாக இருக்கணும் சிறந்த கொள்கைகளை உடையவங்களாக இருக்கணும் கலைப்பையில் படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பிற கலைகளை அவ கற்று தெரி தெளிந்தவனாக இருக்க வேண்டும் எதையும் தெளிவாக எடுத்து செல்லக்கூடிய ஆற்றல் இருக்க வேண்டும் கட்டுரை வன்மை அப்படின்னா எடுத்து கட்டுரைக்கிற விதம் அது எடுத்து சொல்லக்கூடிய மனங்கொள்ளத்தக்க வகையில் சொல்லக்கூடிய அந்த விதம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க ஒரு நான்கு உதாரணங்கள் வந்து சொல்கிறாங்க நல்லாசிரியருக்குரிய உதாரணம் அப்படிங்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா நிலம் மலை நிறைக்கோள் மலர் நிகர் அப்படின்னு ஒரு நான்கு சொல்கிறாங்க நிலம் மலர் நிறைக்கோள் மலர் நிகர் மாற்றியும் அது இல்லாமல் உலகியல் அறிவு இதெல்லாம் இருக்கணும் ஒரு நல்லாசிரியருக்குன்னு சொல்கிறாருங்க அப்போ இந்த நிலம் மலை நிறைக்கோள் மலர் இந்த நான்குக்கும் தனித்தனியாக நூறுப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துக்கணுங்க இப்போ அதை பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல நிலம் சொல்கிறாங்கங்க நிலத்துக்குரிய அவங்க பாட்டி கொடுத்துருக்கிறது தெரிவரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் தெரிவரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் பருவ முயற்சி அளவிற் பயத்தலும் பருவ முயற்சி அளவிற் பயத்திலும் மருவிய நன்னில மாண்பாகுமே அப்படின்னு நிலம் போல ஒரு நல்லாசிரியர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இப்போ நிலம் போல நல்லாசிரியர் இருக்கணும் அப்படின்னாங்க இப்போ நிலம் பார்த்திங்கன்னா தெரிவரும் பெருமை பெருமை உடையது இந்த பூமி நம்ம அந்த நிலத்துவே பார்த்திங்க அப்படின்னா பூமியை நம்ம அது தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய பூமாதேவி பூமி அப்படின்னு ஒரு தெய்வமாக பொறுமைக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய வணங்கத்தக்க வகையில் நம்மளுடைய மரபு பண்பாடு அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேரி பிறரால் முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த பூமி எவ்வளோ நீங்கள் சொல்லலாம் அறிவியல் முறைப்படி இவ்வளவு சுற்றளவு இவ்வளவு அது சொல்கிறது வேறேங்க ஆனால் பிறரால் நம்மளால் முழுமையாக அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது தெரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு அது பெருமை உடையது திண்மை உடையது பொறை உடைய திண்மை வலிமை உடையது பொறை உடையது பொறை பொறுமை உடையது அதுதான் நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொருத்தல் தலை அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அப்போ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் பொறுமை உடையது பருவ முயற்சி அளவிற் பயத்தலும் அதாவது இந்த நிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பருவத்திற்கேற்ப நம்ம எவ்வளோ முயற்சி செய்கிறோமோ அதற்கான விளைச்சல் அந்த நிலமானது வந்து கொடுக்குங்க அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பருவத்திற்கு முயற்சியின் அளவுக்கு ஏற்ப பயன் தருதல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நிலத்தி நில நிலத்தினுடைய மாண்பு இது மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஆசிரியரும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பெருமைனா அவர் சிறந்த கல்வி பெருமை உடையவராக இருக்கணும் நிலம் போல் எப்படி ஒரு வலிமை உடையவராக இருக்கணும் ஒரு பொறுத்து போகக்கூடிய தன்மை உடையவராக அவர் இருக்கணும் பிற மாணவர்கள்லாம் நிறைய தவறுகள் குற்றங்கள் அது இதுன்னு செய்யத்தான் செய்வாங்க குழந்தைங்க அப்போ என்ன பண்ணும் ஒரு நல்லாசிரியர் அதை வந்து பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை அவர்கிட்ட இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்கள் அறிவினியலை உழைக்கும் உழைப்பின் அளவு அதற்கு ஏற்ப நம்ம பயன் தருதலும் ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நிலத்தை உதாரணமாக சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல ஆசிரியருக்கு மீண்டும் தொண்ணூறுப்பா பாருங்கள் தெரிவரும் பெருமையும் திண்மையும் பொறையும் பருவ முயற்சி அளவிற் பயத்தலம் மருவிய நன்னில மாண்பாகுமே அப்படின்னு முடிக்கிறாருங்க இது நிலத்தின் மாட்சி சொல்கிறாருங்க அடுத்தது மலை போல் இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல ஆசிரியர்னு சொல்கிறாங்க மலைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடல் பாருங்கள் அலக்கல் ஆகா அளவும் பொருளும் துளக்கல் ஆகா நிலையும் தோற்றமும் வரப்பினும் வளம் தரும் வன்மையும் மலைக்கே அப்படிங்கிறாங்க வறண்ட காலகட்டத்தில் கூட மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா மலை வந்து எப்படின்னா வறண்ட காலகட்டத்தில் கூட நமக்கு வந்து அது வளமையை தரக்கூடியது வந்து இந்த மலையினுடைய இயல்பு அலக்கலாக அளவும் பொருளும் இந்த மலையில் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ செல்வங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் அளந்து சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு அதில் வந்து அளவு அதனுடைய பொருள் இருக்குது அது துளக்கலாக 
நிலையும் தோற்றமும் எத்தகைய வலிமை உடையவனாக இருந்தாலும் மலையை அசைக்க முடியுமா முடியாது அப்போ வந்து துளக்கலாக நிலையும் தோற்றம் பார்த்திங்கன்னா மலை வந்து வெகு தொலைவில் இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூட அந்த மலையுடைய தோற்றம் வந்து நமக்கு தெரியுங்க அப்போ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நில நம்ம மலைக்கு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆசிரியர் இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அப்படின்னா இப்படி இருக்கணும் அவர் அளவு செய்ய முடியாத அவருக்கு அளவிட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு வந்து அந்த கல்வி சிறப்பு மற்ற சிறப்பு இதெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கணும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு பல வகை நூற்பொருளை அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற வேண்டிய அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்க வேண்டும் உயர்வு இருக்க வேண்டும் எப்படி மலையில் வந்து தூரமாக இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கூட தெரியுதோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல திறமையான ஆசிரியர் வந்து அவர் பார்த்து தான் இருக்கணும் பக்கத்தில் தான் இருக்கணும்னு இல்லை இவ்வளோ தொலைவில் இருக்கிறவங்களும் கேள்விப்பட்டவங்க கூட அவருடைய திறமையை சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் இதுதான் வந்து நிலத்தினுடைய மன்னிக்கணும் மலையினுடைய மாட்சி சொல்கிறாங்க இன்னொரு முறை இந்த நூறுப்பாவும் நம்ம பார்ப்போங்க அலக்கல் ஆகா அளவும் பொருளும் துளக்கல் ஆகா நிலையும் தோற்றமும் வரப்பினும் வளம் தரும் வன்மையும் மலைக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அடுத்தது நிறைக்கோள் சொல்கிறாங்க ஒரு ஆசிரியர் நிறைக்கோள் போல் இருக்க வேண்டும் நிறைக்கோள்னால் துலாக்கோளுங்க இப்போ துலாக்கோளில் இரண்டு தட்டில் ஒரு தட்டில் வந்து ஒரு கிலோ தங்கம் வைக்கிறோம் இன்னொரு தட்டில் ஒரு கிலோ ஒரு தகரம் வைக்கிறோம் அப்படின்னாலும் இரண்டையினுடைய அடை எடை அளவு வந்து ஒன்றாக தான் காட்டும் இது 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 வந்து உயர்ந்தது இது தாழ்ந்தது அப்படின்னு காட்டாது ஒரு நல்ல ஆசிரியர் அப்படி தான் இந்த மாணவன் நமக்கு தேவைப்பட்டவன் நம்ம உறவுக்காரன் இவன் நமக்கு பிடிக்காதவன் அப்படிங்கிற வேறுபாடெல்லாம் இல்லாமல் துலாக்கோல் போல் நம்ம அவனை நடுவு நிலைமையோடு பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஆசிரியருக்கு நிறைக்கோளை வந்து உதாரணமாக சொல்கிறாங்க இதனுடைய பாடல் பாருங்கள் ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்தலும் மெய்நடு நிலையும் மிக நிறை கோர்க்கே ரெண்டே ரெண்டு வரி நூறுப்பாதாங்க ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்து பொருளை ஐயம் தீர எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நமக்கு சொல்லுதுங்க அந்த மாதிரி ஆசிரியர் வந்து இந்த துலாக்கோல் போல் என்ன இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வினவப்பட்ட பொருளின் இயல்பே ஐயம் நீங்கள் எடுத்துரைத்தல் ஒருத்தனுக்கு ஒரு சந்தேகம் மாணவன் கேட்குறான் அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர் வந்து ஐயம் தெளிவாக நீங்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு அதை விலக்கி சொல்ல தெரியணும் அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க நிறைக்கோள் சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலரின் மாட்சி சொல்கிறாங்கங்க அப்போ மலர் போல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆசிரியர் மலர் வந்து பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்காது எல்லோருக்குமே ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் எல்லோருக்குமே ஒரு பூ பார்த்தா நம்ம அறியாமல் ஒரு ஒரு எப்படின்னா ஒரு மகிழ்ச்சி தோன்றும் ஒரு அழகாக பூத்திருக்கு ஒரு செடியில் அப்படி ஒரு அழகாக பூத்திருக்கு அப்படி பண்ணி தொழில பார்க்கும் பொழுது ஒரு நிமிஷமாக நின்று அதை நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு ரசிச்சுட்டு போகும் அது நமக்கு பிடிக்கும் நம்ம அந்த அந்த பூ மாதிரி நம்ம முகத்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கணும் நல்ல ஆசிரியர் அதை சொல்கிறாங்க மங்களமாகி இன்றியமையாது மங்கள பொருள் இன்றியமையாத பொருள் யாவரும் மகிழ்ந்து மேற்கொள்ள மெல்கி எல்லோராலும் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது மென்மை மென்மை உடையது பொழுதின் முகமலர் உடையது பூவே அது சிரித்தது போல் இருக்கணும் அந்த பூ பார்ப்பதற்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் வந்து எல்லோராலும் விரும்பப்படுபவராக இருக்கணும் மென்மையான இயல்புடையவராக இருக்கணும் எப்படி மங்களமாக எல்லாத்துக்கும் இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இருக்குது மலர் அது போல் இந்த ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இது நல்லாசிரியருக்குரிய உதாரணங்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரு நோக்கத்தில் கேட்டால் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிலம் மலை நிறைக்கோள் மலர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஐயம் தீர பொருளை உணர்த்தலும் மெய்நடு நிலையும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கலாங்க மங்களமாகி இன்றியமையாது யாவரும் மகிழ்ந்து மேற்கொள்ள மெல்கிங்கிற இன்னொருப்பா வந்து எந்த நல்லாசிரியருக்குரியதா இல்லை மாணாக்கருக்குரியதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாங்க கேட்குறாங்களோ இல்லையோ இந்த பாடல் இந்த விஷயமெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் இதுபடி நம்ம நடந்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம தமிழ் இலக்கணம் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக அந்த மாதிரி நல்லாசிரியருக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும் பொழுது ரொம்ப அருமையான விஷயங்க அடுத்து இதே மாதிரி ஆசிரியர் ஆகாதவருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இவங்களாம் நல்ல ஆசிரியர் ஆசிரியர் ஆகாதவருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க யாரெல்லாம் வந்து நல்ல ஆசிரியர் இவங்க தகுதி இல்லாதவங்க அப்படின்னு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மொழி குணம் இன்மையும் முதல் இதே அதுதாங்க மொழி குணம் இன்மையும் இழிகுண இயல்பு இழிந்த குணம் உடையவன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அழுக்காறு பொறாம அவா பேராசை அழுக்காறு அவா வஞ்சம் அச்சம் ஆடலும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு நான்கு அதற்கு சொன்னது போலவே இதற்கும் சொல்கிறாங்க கலர்குடம் மடற்பனை பருத்தி குண்டிகை முடத்தெங்கு ஒப்பென முரண்கொள் சிந்தையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடையோர் இலர் ஆசிரியர் ஆகுதலே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அச்சம் ஆடல் அப்படின்னா கேட்போருக்கு அச்சம் உண்டாகப்படி பேசுகிறது இதை படிக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டால் உன்னால் முடியுண்டா படிச்சிருடா அப்படின்னா ஐயோ இதெல்லாம் எப்படி படிப்ப இது என்ன அப்படின்னு அச்சம்
வரிசையாக கிளர்ச்சி காய்கள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு எண் போட்டுட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு அந்த குடத்தில் போடுறோம் வரிசையாக எடுக்கும்பொழுது அதே மாதிரி எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்கும் பெய்த முறையன்றி அதான் சொல்கிறாங்க பெய்த முறையன்றி பிறழ உடன் தரும் செய்தி கலர்ப்பை குடத்தின் சீரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் அப்படி தான் நம்ம ஆசிரியர் இப்படி கலர் குடத்தில் போட்ட காய்கள் முன்னும் பின்னும் முறை மாறி வருதோ அதே போல் தான் மாணாக்கருக்கு கற்பிக்கும் இவன் என்ன பண்ணுறாரு முன்னும் பின்னா முன்னுக்கு பின்னா முரணா அந்த கற்பிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை இதில் சொல்கிறாங்க அதனால் இது இந்த கலர் குடம் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் ஆகாதவருக்கு நம்ம உவமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மடற்பனை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தானே தரக்கொலின் அன்றி தன்பால் மேவி கொலக்கொடா இடத்தது மடற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தானே தரக்கொலின் அப்படின்னா இந்த மடற்பனை அப்படின்னு பார்த்தோன்னாங்க அப்போ பனைமரம் நமக்கு தெரியும் அந்த பனைமரத்தில் கருக்கு வெட்டுனா தான் நம்மளால் ஏறி காய் பறிக்க முடியும் அந்த கருக்கு வெட்டாமல் இருந்தால் நம்ம ஏற முடியாது கிழிச்சு விட்டு ஏற முடியாது இந்த மடற்பனை அப்படி தான் அந்த கருக்கு வெட்டாத பனை மரம் தான் மடற்பனை சொல்கிறோம் தானே தரக்கோலின் அன்றி தன் பால் மேவி கொலக்கடா எடுத்தது மடற்பனை அதுவா பார்த்து என்றைக்காவது நுங்கு கீழே விழுந்தால் தான் நம்ம எடுத்து சாப்பிட முடியுங்க நம்மளாம் ஏறி பறிக்கணும்னு நினச்சா முடியாது இந்த மாதிரி நல்லாசிரியர் ஆகாத இவர் என்ன பண்ணுவார் அவரா பார்த்து என்றைக்காவது பசங்களுக்கு பாடம் நடத்தணும்னு நினச்சி இது சொன்னால் தாங்க இல்லை அப்படி நம்மளா வழிந்து போய் சார் இதுக்கு இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அது எப்படி அந்த மடற்பனை எப்படி கிழிச்சு விடுதோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் இவர் சில்லு பிள்ளு விழுந்து என்ன பண்ணுவார் எரிச்சல் அடைந்து அவர் கோவப்பட்டு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி சொல்கிறது நம்ம மடற்பனைக்கு சொல்கிறாங்க பருத்தி குண்டிகை அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தோம் ஒரு ஒரு அதாவது வாய் வாய் அகன்ற அகலம் இல்லாத ஒரு குறுகிய வாய் குறுகிய அந்த ஒரு குடுவைக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பஞ்சை உள்ளே நல்லா வச்சு அமுத்துரும் ஆனால் அமுத்தும் பொழுது உள்ளே நல்லா நம்ம நெரிச்சிடும் எடுக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி எளிமையாக நம்மளால் எடுக்க முடியாதுங்க பஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு துளி தண்ணீர் பட்டால் அது என்ன ஆயிடும்னா கடினமாகிடும் அப்போ இது பார்க்குறேங்க அரிதில் பெயக்கொண்டு அப்பொருள் தான் பிறர்க்கு எளிது ஈவில்லது பருத்தி குண்டிகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பஞ்சு அடைக்கப்பட்ட குடுவை அடைக்கும் பொழுது வந்து எளிமையாக அடைக்கிறோம் முயன்று முயன்று சிறிதாக தன்னுள்ளே எடுத்துக்கும் ஆனால் திரும்ப தரும்போது என்ன பண்ணும் பெறுபவர் வருத்தமனையை வச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆசிரியர் பிறருக்கு எளிதில் என்ன பண்ண மாட்டார் கேட்போர் அறிவும் அவருடைய அவாவும் விரைந்து கொள்ளும் திறமும் உடையவராயினும் மிக முயன்று கொள்ளுமாறு அரிதாக தான் அதை வந்து கற்பிப்பார் அதனால தான் இது பருத்தி குண்டிகை அவருடைய இயல்பு சொல்கிறோம் அடுத்தது முடத்தெங்கு சொல்கிறோம் முடம்னா வளைந்தேன்னு அர்த்தம் தெங்குனா தென்னை மரம் இப்போ தெங்கு கூட்டல் காய் அப்படி எப்படி தேங்காயின்னு வந்து நம்ம நன்னூல் படிப்போம் தெங்கு கூட்டல் காய் தேங்காய் ஈற்றுயில் மெய் அதை கடைசி அதாவது கா தெங்கு கூட்டல் காய் இதை சொல்கிறேங்க எனக்கு நிறைவில் சட்டுன்னு வரமாட்டேங்குது இதை முடிக்கிறதுங்களையும் சொல்லிடுறேன் இப்போ முடத்தெங்குன்னு சொல்லும்போது பல்வகை உதவி வழிபடு பண்பின் அல்லோருக்கு அளிக்கும் அது முடத்தெங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து தண்ணீரும் அதையும் ஊற்றி ஊற்றி வளர்த்த அந்த மரம் வளர்ந்து என்ன ஆகுதுன்னா வளைந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு காய்களை கொடுக்குது அதாவது வளர்த்துறவங்க ஒருத்தங்க பலன் வந்து இன்னொருத்தருக்கு போகுது அந்த மாதிரி தன்னையே சார்ந்து நாடி இருக்கிற மாணவர்கள் அவங்களால் நம்ம வாழ்க்கை பெறுறோம் ஆனால் நம்முடைய பலனை என்ன பண்ணுறோம் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் வேறவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரியான ஆசிரியர் வந்து ஆசிரியர் ஆகாதவர் சொல்கிறாங்க தெங்கு நீண்டு ஈற்றுயிர் மேய்க்கணி காய் வரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நூறுப்பா சரிங்க இப்போ பார்த்தேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஆசிரியர் ஆ ஆகிறவங்களுக்கு ஒரு நான்கு சொல்கிறோம் ஆசிரியர் ஆகாதவருக்கு ஒரு நான்கு உதாரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது தொடர்ந்து இப்போ நீங்கள் தேர்வுக்கு தயாராகிட்டு வரீங்க நம்ம சொன்னது போல் ஒரு நாளைக்கு எல்லா யூனிட்டில் இருந்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எடுத்து வச்சு படிங்க ஒரே நாள்லேயே ஒரே யூனிட்டே படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எல்லா நாளும் எல்லா யூனிட்டையும் நம்ம கவர் பண்ணி படித்தா ரொம்ப நலமாக இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோ வந்து இன்னும் நிறைய நம்ம போடணுன்னு இருக்கோம் அதனால் மொழி வரலாறு இலக்கணம் இன்னும் நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம நிறைய காணொலி தொடர்ந்து போட போகிறோம் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய நண்பர்கள் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நிறைய விமர்சனம் சொல்கிறீங்க நல்லா இருக்குது இப்படி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி செய்யுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி என்னை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் நான் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி கடனை நன்றி செலுத்துறேங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கேட்ப நிறைய காணொலி வெளியிடுறோங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து கொஷின் பேப்பர் இருக்கா அதை வந்து நாங்கள் எப்படி வாங்குறது என்ன இதுன்ட்டு என்னுடைய 
லேப்டாப்பில் இருக்கு நிறைய ஏகப்பட்ட வினாத்தாள் இருக்குங்க அதை இப்போ தான் நான் எல்லாம் சேகரிச்சுக்கிட்டு வரேங்க எப்படி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து சேகரிச்சுட்டு இன்னும் என்கிட்ட என்னெல்லாம் மென் என்னுடைய இதில் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கோ அதையெல்லாம் நான் ஒட்டு மொத்தமாக சேகரித்த பிறகு நிச்சயமாக சீக்கிரம் மிக விரைவில் அதை வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேங்க நிச்சயம் வாங்கி எல்லாருமே தொடர்ந்து நல்லா படிங்க நம்பிக்கையோடு படிங்க நாட்கள் மிக குறைவாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம இழந்துக்கிட்டே போகிறோம் சரி இழக்கிற இழக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மணி துளியுமே வந்து நமக்கு ரொம்ப நம்ம வெற்றி வாய்ப்பு வந்து நம்ம தள்ளி போகிற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம விட்டுறவே கூடாதுங்க அதனால் தொடர்ந்து படிங்க நம்பிக்கையோடு படிங்க நிறைய பேர் கேட்குறீங்க மூல நூல் இனிமேல் நாங்கள் வந்து ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே படிக்க முடியுமா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இந்த குழப்பத்தையெல்லாம் விடுங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க கொஞ்சம் படித்தாலும் அதை தெளிவாக படிங்க நிறைய படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு மனதில் குழப்பிக்கிட்டு இருந்த ஏற்கனவே இருந்ததையும் என்ன பண்ணிடாதீங்க விட்டுறாதீங்க அதனால தினம் நீங்கள் ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கோங்க ஒரு அட்டவணை போட்டுக்கோங்க காலையில் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம் நம்ம வேலைகள் இவ்வளோ வேலைகளுக்கான நேரம் இவ்வளோ ஒதுக்குறோம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒதுக்குறோம் முதல் இலக்கணம் படிக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு புதினம் படிக்கலாம் அப்புறம் பக்தி இலக்கியம் படிக்கலாம் அப்புறம் ஒரு மொழி வரலாறு படிக்கலாம் அப்படி என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்து துரிதப்படுத்தணும் இன்னும் நீங்கள் உங்களை வந்து வேகப்படுத்தணும் நிறையா உட்காந்து முதல்ல ஒரு அட்டவணையை போடுங்க எப்படி படிக்கலாம் நான் சில பேர் வந்து காலையில் எழுந்து படித்தா தான் அவங்களுக்கு மனதில் பதியும் சில பேர் இரவு முழுக்க கண்விழித்து படித்தா மனதில் பதியும் அப்போ நீங்கள் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தயாராகணும் சில பேருக்கு குழு கலந்துரையாடி படித்தா அப்படியும் இப்போ அந்த மாதிரி புரியும் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணி நாங்கள் குரூப் ஸ்டடி படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சில பேருக்கு தனியாக இருந்து படித்தா தான் புரியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் வந்து முடிவு போனோம் அதற்கு ஏற்றாறு போல் தயவு செய்து படிங்க ஒவ்வொரு நிமிடமுமே வந்து நம்மை கடந்து போய்கிட்டே இருக்கு விடக்கூடாதுங்க ஒவ்வொரு நிமிடத்தையுமே வந்து நம்ம பயனுள்ள வகையில் படிக்கணும் யார் சொல்கிற ஒரு டிஸ்கரேஜான உங்களை வந்து நம்பிக்கை இழக்கக்கூடிய எந்த வார்த்தைகளுக்கும் நீங்கள் தயவு செய்து செவி மடுக்காதீங்க அதனால் நல்ல அதாவது நம்ம அவ்வையார் சொல்லுவாங்க நல்லோரை காண்பதும் நல்ல நன்றே நல்லோர் சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லோரோடு இணைங்கி இருப்பதும் நன்றே தீயோரை காண்பதும் தீதே தீயோரோடு இணைங்கி இருப்பதுமே தீதேம் பாரு அந்த மாதிரி அவங்களோட நல்ல வைப்ரேஷன் இருக்கிறவங்களோட நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம பழக்கத்தை வச்சுக்கணும் படிக்கணும் உங்களால் முடியும் தொடர்ந்து படிங்க நம்ம நூல்கள் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இன்னும் நூல்கள் வராமல் இருக்கு மன்னிக்கணும் நாங்கள் எவ்வளோ விரைவாக அதை உங்களுக்கு உங்கள் கைக்கு வர சென்று சேரணுங்கிற ஆர்வம் உங்களை விட எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் அந்த நூல்கள் எல்லார் கைக்கு வந்த பிறகு நம்ம இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் கழித்து அந்த நூல்களில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் பகுதி பகுதியாக எடுத்து நம்ம பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ உங்கள் கையிலையும் நூல் இருக்கும் என் கையிலையும் நூல் இருக்கும் நம்ம நேரடியாக நீங்கள் ஒரு வகுப்புக்கு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போல் நம்ம அந்த வகுப்பை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்யலாங்க இந்த காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி இனி தொடர்ந்து வரக்கூடிய காணொலியும் முழுமையாக பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்